सुनो दोस्तों सुनो कहानी उन दो चतरों की एक बादशाह दूजा सेवक उनके अंबन की अकबर भी भाई अकबर भी भाई सुनो दोस्तों सुनो कहानी उन दो चतरों की एक बादशाह दूजा सेवक उनके अंबन की अकबर भी भाई अकबर भी भाई कभी खत्म ना होने वाली यहाँ वो बातें रंग लाती है बिना दाल और चावल की यहाँ रोज खिचड़िया पाती है फिर भी इनके नोक झोंक में बड़ा ज्ञान है छिपा पड़ा इनके आगे झूमन कर सब कितनों का यहाँ धुआं उड़ा दोनों ज्ञानी बड़े अकलमंद फिर भी तू तो तू मैं मैं थी एक बादशाह दूजा सेवक उनके अनबन के सुनो दोस्तों सुनो कहानी उन दो चित्रों की एक बादशाह दूजा सेवक उनके अंगे अकबर बीरबल क्यों धोबी दादा चल दिए नदी पर हाँ जा रहा हूँ अरे हाँ भाई चल रहा हूँ चीख क्यों रहे हो आदाब आज सुबह से कहा गायब थे हमारे दोनों शेर अब्बा जान हम शिकार पर गए थे अरे वाह शिकार देखिए <laughs> क्या हुआ अब्बा जान सम्राट अकबर के शेर किसी खरगोश की शिकार ले आए नहीं अब्बा जान निकले थे शेर के शिकार के लिए लेकिन ये सुंदर खरगोश देखकर मन खुश हुआ <laughs> और हम उनके पीछे चल पड़े बहुत खूब बहुत खूब हम खुश हुए ये देखकर कि तुम दोनों में भी सुंदरता परखने की नजर है क्यों बिरबल जी हुजूर दोनों सम्राट अकबर के जो पुत्र है आ, वो तो होना ही चाहिए शहजादे अब 
बाजान इतने गर्मी में आप कहा जा रहे हो नदी घाटी पर गर्मी बहुत ही सता रही है सोचा आज नदी घाटी पर जाकर मन चाहा स्नान कर लू चलिए आप बाजान हम भी आते हैं आपके साथ मुझे तो कोई ऐतराज नहीं ये लो इन खरगोशों को ले जाओ और अली खान को सौंप दो उनसे कहना कि इन्हें ठीक निगरानी में रख दे जी शहीदा दे चलिए ना बजान ये नदी भी क्या चीज है ना बिरबल जो दूसरों को नहलाती है और खुद मैली हो जाती है वो तो उसका कार्य है हुजूर, इसे समर्पण की भावना कहते हैं हमारे देश का हर निवासी इसी भावना से प्रेरित है ये कैसे कह सकते हो तुम माफी चाहता हूँ हुजूर, किंतु शायद इस जवाब से आप नाराज हो नहीं नहीं बिरबल भला तुम्हारी बात से हम कभी नाराज हुए हैं तुम बिना झिझक कहो जहां पना आप तो यवन हैं और हमारे देश पर राज कर रहे हैं फिर भी हमारा ईमान आपकी प्रति ही रहा है यह हमारे समर्पण की भावना ही तो है बीरबल सम्राट अकबर होशियारी और अकलमंदी का कदरदान है यह तो सारी दुनिया जानती है ऐसा कोई भी यवन या हिंदू उसे हमारे दरबार में सम्मान ही मिलता है तुम्हारी इस भावना की हम कदर करते हैं कितना सुंदर नजारा है बहुत दिनों के बाद ऐसे खुली हवा का मजा ले रहा हूँ मन को तरोताजा रखने के लिए ऐसी खुली हवा में सांसें लेना बेहद जरूरी है शहजादे इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं बिल्कुल अकेले सिर्फ बीरबल हमारे साथ है जी अब्बा जान क्या हुआ अब्बा जान सिपाही तो खरगोश लेकर चला गया अब अपने कपड़े कौन संभालेगा हुजूर मैं जो हूँ हमारा पंडित हमारे कपड़े संभालेगा तो क्या हुआ हुजूर आपका सेवक भी तो हूँ लाइए लेकिन हुजूर बीरबल शाही कपड़े हैं जरा ठीक तरह से ख्याल रखना आप बेफिक्र रहिए हुजूर हम देशवासी जब कोई जिम्मेदारी लेते हैं तो पूरी तरह से निभाते भी हैं चलिए पंडित जी बैठी है कहीं कपड़ों की निगरानी करते हुए क्यों बीरबल कैसा लग रहा है किस बात का कपड़े कंधों पर लिए जो बैठे हो जी ठीक है खुद बोझ उठाया है खुद को ही संभालना पड़ेगा <laughs> तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे कुछ सूझ रहा है बीरबल जी कहिए अभी अभी जब तुम नदी पार कर रहे थे तब एक धोबी गधे के साथ जा रहा था जी हाँ देखा था मैंने <laughs> तुम भी उसी तरह लग रहे हो जैसे उस धोबी का गधा हाँ मैं भी खुद को उसी गधे की तरह महसूस कर रहा हूँ लेकिन वो गधा मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत है क्यों भला हुजूर वो तो एक ही गधे का बोझ उठा चल रहा था लेकिन मैं तो यहाँ तीन तीन गधों का बोझ उठाकर बैठा हूँ क्या करे हालात ही कुछ ऐसे हैं
दिन ब दिन पंडित बीरबल सम्राट अकबर के दरबार में छा रहा है उसकी तरक्की अन्य दरबारियों से देखी नहीं जा रही वे हर घड़ी उसे नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहे इन बातों से बादशाह अनजान है ऐसी बात नहीं लेकिन वे इन घटनाओं पर ध्यान नहीं दे रहे उन्हें बीरबल की काबिलियत पर पूरा भरोसा है और एक दिन अन्नदाता कुछ मंत्रीगण हुजूर से मिलना चाहते हैं मंत्रीगण दरबार में सभी मंत्री रहते हैं ऐसी कौन सी परेशानी आ पड़ी जो यहाँ तक आना पड़ा जी मालूम नहीं किंतु उनको कुछ जरूरी बात करनी है आपसे ठीक है भेज दो उन्हें जी अन्नदाता कहिए क्या बात है दरबार में तो हम रोज मिलते हैं जी कुछ बातें दरबार में खुलेआम तो कही नहीं जा सकती आलम पना ऐसी कौन सी बातें हैं जो खुलेआम कही नहीं जाती जी हम आपके पास एक दरख्वास्त लेके आए हैं हुजूर हाँ हाँ कहिए क्या बात है आप एक दूसरे पर क्यों ढकेल रहे हैं जी बात यह है कि जहाँ अपना कहिए ना जी मैं बताता हूँ पंडित बीरबल पर आपका पूरा भरोसा है ये बात सभी जानते हैं बेशक हमें भी उनकी काबिलियत पे कोई शक नहीं बात क्या है साफ साफ बताओ हुजूर जब से पंडित बीरबल आपके दरबार में आए हैं हमारी कुछ कीमत ही नहीं रही हाँ खाविन पंडित बीरबल होशियार और अकलमंद जरूर है इसका मतलब ये तो नहीं कि हम सब अनपढ़ हैं। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है हुजूर आप हमें भी आपकी सेवा करने का मौका दें यही बिनती है आपसे हमारी तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे हुजूर कि आप हमारे काम से खुश रहे हम्म ये बात सही है कि आपको भी मौका मिलना चाहिए ठीक है कल इस बात का फैसला हो जाएगा लेकिन उसके लिए आपको एक इम्तिहान देना होगा इम्तिहान हमारा क्या बादशाह को वाकई हमारे काबिलियत पे भरोसा नहीं 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 वैसी कोई बात नहीं आप सब काबिल हैं इसीलिए तो हमारे दरबार में हैं लेकिन ये बात अलग है पंडित बीरबल को भी हमने इसी तरह जांच कर कायम किया था जी ठीक है जैसी हुजूर की मर्जी जो इस इम्तिहान में कामयाब होगा वो हमारा राजनीतिक सलाहकार बनेगा कबूल है जी कबूल है तो ठीक है कल भरे दरबार में हम ये इम्तिहान लेंगे दरबार में हाँ क्यों कोई ऐतराज है नहीं नहीं हुजूर ऐतराज किस बात का लेकिन आपकी काबिलियत औरों को भी समझनी चाहिए ना क्यों जी जैसा हुजूर कहे तो कल भरे दरबार में हम मिलते हैं आज हम दरबार में एक विशेष इम्तिहान लेने जा रहे हैं आप सब इस इम्तिहान के गवाह होंगे पंडित बीरबल की काबिलियत आप सब जानते ही हैं लेकिन उनकी होशियारी और अकलमंदी की चमक दमक से हमारी आंखों पर एक पर्दा पड़ गया था कल हमें एहसास हुआ कि बीरबल से भी होशियार लोग हमारे दरबार में हैं हम आज उन्हें अपनी काबिलियत दिखाने का मौका दे रहे हैं जो इस इम्तिहान में कामयाब होगा वो हमारा राजनैतिक सलाहकार होगा 
लेकिन आलम पना वो कौन है जिनकी आप परीक्षा लेना चाहते हैं मंत्री जनो इम्तिहान तो बिल्कुल सीधा साधा है शुरू करे मंत्री जनो हमने हमारी बाहरी कमीज उतार कर रख दी है हमारा इम्तिहान यह है कि इस कमीज से हमें सर से पांव तक पूरी तरह से ढकना है ये कैसे मुमकिन है हुजूर? ये कमीज तो हुजूर के घुटनों तक ही पहुंच सकती है ये इम्तिहान है मंत्री जी क्या किस तरह करना है ये आपको सोचना है हम कोशिश करते हैं जरूर रहा है हुजूर आओ बिरबल सिर्फ तुम्हारी ही कमी थी हम इनका इम्तिहान ले रहे हैं कैसा इम्तिहान हमारी इस कमी से हमें सर से लेकर पैरों के अंगूठे तक ढकना है जो ये काम करेगा वो हमारा राजनीतिक सलाहगार होगा ये हमसे नहीं हो रहा हुजूर मैंने तो पहले ही कहा था ये नामुमकिन है बादशाह अकबर के दरबार में कोई कठिन बात हो सकती है लेकिन नामुमकिन नहीं समझे मंत्री जी जी फिर भी क्या तुम सभी हार गए चलो आज इस मौके पर हम तुम्हारा भी इम्तिहान लेते हैं बिरबल क्या तुम ये कर सकते हो जी कोशिश करके देखता हूं हुजूर जरा आप घुटने ऊपर ले सकते हैं <laughs> देखा मंत्री जनो इतनी सीधी सी बात थी वो भी तुम कर ना पाए यही फर्क है तुम और पंडित बीरबल में हमें माफ कर दीजिए हुजूर दोबारा हमसे ऐसी गलती नहीं होगी हुजूर पंडित बीरबल आप भी हमें माफ करें हमने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की मंत्री जी किसी को नीचा या ऊंचा दिखाने से खुद का बड़प्पन नहीं होता उसके लिए खुद की काबिलियत पर भरोसा होना बहुत जरूरी है जी।
कितने अच्छे दिन थे वो और अब मेरी नजरें कमजोर होने लगी हैं और अब कारोबार भी बंद है और कारोबार के बंद होने से सारे मुलाजिम भी चले गए और यहां मैं अकेला रह गया आखिरकार मेरा क्या होगा लगता है आखिरकार बारिश थम गई हम्म, बहुत खूब वो दानिशमंद बीरबल इस नागवार सूरत हाल में निकलने से मेरी मदद कर सकता है हाँ मैं जानता हूं वो जरूर ऐसा करेगा रुकिए हमारे मालिक से आपको क्या काम है जनाब जी वो ऐसा है कि एक जाति मामला है हम्म आ हा चांदीलाल कहो कैसे हो तुम एक मुद्दत हो गई भाई तुम कहा रह गए थे नमस्ते हुजूर। अरे 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 उठो मत बस बैठे रहो कहो हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं हाँ अब गौर से सुनो जो भी हम तुमसे कहेंगे तुम्हें वैसा ही करना होगा जी हुजूर अरे भाई इधर आओ हमारे लिए जरा एक शकर का दाना तो ले आओ जी जो हुकुम आप क्या करने वाले हैं हुजूर बस जो हो रहा है वो देखते जाओ चंदीलाल जी आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं हम्म, इस शकर के दाने को इस तरह से तराशो कि ये एक हीरा मालूम पड़े अगर तुमने ऐसा ठीक तौर से कर दिया तो हम यकीन दिलाते हैं कि हम तुम्हारी जबरदस्त कमाई करवा देंगे <laughs> हुजूर, बेहतरीन तौर से तराशूंगा और ये जब पूरा हो जाएगा तब कोई भी नहीं कह सकेगा कि ये हीरा एक मामूली शक्कर के दाने से तराशा गया है <laughs> शुक्रिया हुजूर, शुक्रिया ईश्वर आपको नवाजे ठीक <laughs> है ठीक है चांदीलाल, कोई बात नहीं बस ठीक तरह से काम करना आदाब बजा लाता हूँ जहाँ पना ये है चांदीलाल एक जोहरी जो अपने साथ एक अनमोल हीरा लाया है 
जिसकी कारीगरी और काम की कदरों कीमत सिर्फ आप ही सराह सकते हैं हाँ अजय ठीक है इसे हमें दे दो इस पर हम बाद में गौर करेंगे फिलहाल हम थोड़े मसरूफ हैं जी जहां पना अच्छी खासी बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं आज वैसे भी बड़ी गर्मी रही कितनी ताजगी है लाजवाब भाई वाह मजा आ गया उफ। ओह या खुदा न जाने वो कहा चला गया सुनो सब लोग अपने अपने काम रोक दो हमारे हाथों एक हीरा खो गया है हम चाहते हैं तुम सब उसे तलाश करो और अब्दुल हमारे पोशाक की जेबों में देखो इससे पहले कि वो धोबी के पास चली जाए जाओ हुजूर, हमने हर जगह तलाश किया लेकिन हीरा हीरा कहीं नजर नहीं आया अब हम क्या करें हुजूर? आप ही बताइए या खुदा अब हम क्या करें उस हीरे के बारे में आपकी क्या राय है जहापना लाजवाब क्या बेहतरीन कारीगरी शुक्रिया शुक्रिया जहापना मैंने उस हीरे को तराशने में जी जान लगा दिया हालांकि मेरी नजर अब कमजोर हो चली है और उसके एवज में मुझे कम से कम बीस हजार सोने के अशरफिया मिले तो इतमान होगा कि मुझे सही कीमत मिली बीस हजार नामुमकिन नहीं नहीं ये बहुत ज्यादा होगा मैं उसके एवज तुम्हें बीस हजार सोने की अशरफिया हरगिज नहीं दे सकता हुजूर, अगर मेरी बताई कीमत आप नहीं अदा कर सकते तो बराए मेहरबानी मेरा हीरा मुझे लौटा दे दीजिए उसे मैं किसी ऐसे बादशाह के हाथों बेच दूंगा जो खुशी खुशी मुझे उसके बदले बीस हजार सोने के अशरफिया देगा 
अब इतने सख्त मत बनो मेरे दोस्त इतना खूबसूरत हीरा वाकई बीस हजार सोने के अशरफियों का ही हो सकता है खजान जी इनकी रकम अदा की जाए जी शुक्रिया ए बंदा परवर और रहम दिल बादशाह आप हजारों साल जिए कितनी दिलकश सुबह है बिरबल जी बिल्कुल जहां अपना जानते हो हम अक्सर ये सोचते हैं कि क्या हम वाकई एक अच्छे हुक्मरान और हमारी रियाया वाकई खुश और मुतमईन है आप वाकई सबसे अच्छे सबसे रहम दिल और फैज रसान हुक्मरान है जहां अपना और आपकी हुकूमत में लोग बेहद खुश है ये बड़ी हिम्मत अफजाई की बात है लेकिन हम अक्सर सोचते हैं कि क्या ये वाकई सच है काश इसे हम अपनी आंखों से देख पाते जहापना ये कर क्या रहे हैं जहापना <laughs> तुम क्या कहोगे हम्म हम सड़क पर निकलकर अपनी आंखों से देखना चाहते हैं कि असलियत में क्या चल रहा है और जो खबरें हम तक लाई जाती हैं, वो सच हैं या नहीं जहां पना मेरी आपसे गुजारिश है ऐसा मत कीजिए अकेले मत जाइएगा कम से कम अपने वफादार सिपाहियों को साथ ले जाइए एक शहनशाह की जान बेश कीमत होती है और उसकी सही तरह से हिफाजत करनी चाहिए तुम यहां तक आ सकते हो अब और हमारे पीछे पीछे मत आना हमारी फिक्र छोड़ो हम सही सलामत लौटेंगे ठीक है
लोग तो काफी मुकमईन और बाफरोग नजर आ रहे हैं यानी हम अच्छी हुकूमत कर रहे हैं सुनो क्या नाम है तुम्हारा कौन मैं अरे मेरा नाम है सैर तफरी तुम्हें आखिर क्या चाहिए और हमारा ये पीछा क्यों कर रहे हो अरे जिसका चाहू मैं उसका पीछा कर सकता हूं मैं तो एक आजाद शहरी हूं बड़ा ही गुस्ताख बंदा है इसकी ये मजाल कि हमसे ऐसी बात करे अपनी रोजी रोटी कैसे चलाते हो अरे सैर तफरी से तो कौन सी जगह पसंद करते हो हर एक रास्ता जानते हो हम कौन हैं? शायद हम सभी के तरह एक इंसान हम कोई मामूली इंसान नहीं हम शहनशाह है <laughs> सही फरमाया और हम हैं ईरान के शहनशाह अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो हमारी ये मोहर देखो हम्म पकड़ो चोर चोर पकड़ो कहा है अरे वहाँ पे कोई भाग रहा है अरे चलो उसका पीछा चलो 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 पकड़ो चलो 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 पकड़ो 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 उसे पकड़ो 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 भाग ना पाए वो चोर चोर पकड़ो पकड़ लो पकड़ो पकड़ो उसे भागने मत दो पकड़ो उसे पकड़ो बेवकूफो क्या तुम जानते नहीं हम कौन हैं हम शहनशाह हैं हाँ हा? ये हमारी मोहर देखो बदतमीजो हमें माफ कर दीजिए जहां पना हमने इस पागल के इशारे पर ऐसा किया बराए मेहरबानी हमसे खपाना हो जहां पना अब हम बीरबल को क्या मुंह दिखाएंगे उसने हमें अकेले बाहर जाने से आगाह किया था अब एक वही है जो हमारी मदद कर सकता है जहां पना राजा बीरबल की जानिब से ये तोहफा कबूल फरमाइए जहां पना मैंने अक्सर आपको पाबंदी से मना किया है कि कभी अकेले बाहर मत जाइएगा आज आपने सिर्फ अपनी मोहर खो दी थी किसे पता कल उससे भी बुरी वारदात पेश आ सकती है आपका गुलाम बीरबल अरे बीरबल 
अकबर के सल्तनत में संध्या नाम की एक अभागन महिला रहती थी उसका पति छ महीने पहले ही गुजर गया था मरने के पहले उसने अपने पत्नी की हर जरूरतें पूरी कर दी थी एक दिन दोपहर के समय संध्या अपनी सहेली चंदा के साथ घर के दीवान खाने में बैठकर बातें कर रही थी जब से जग्गू की मौत हुई है तब से मुझे अकेलापन महसूस हो रहा है सच कहा तुमने संध्या अपनी प्रियतम गति के सिवा जीना बहुत कठिन है मुझे लगता है कि क्यों ना हम दोनों मिलकर हरिद्वार ऋषिकेश जैसे तीर्थ स्थलों पर जाके आए उससे अपने मन को भी शांति मिलेगी और थोड़ा सा हवा पानी में भी बदलाव मिलेगा ये तो बहुत अच्छा सुझाव है संध्या हीरा लाल को भी पूछते हैं। अच्छा सुझाव है मुझे विश्वास है हमारी ये यात्रा पूरे आनंद के साथ गुजरेगी किंतु क्या हुआ संध्या मेरे घर में कुछ गहने और पैसे हैं। तुम और हीरा लाल मेरे साथ आएंगे तो वो मैं किसके पास रखूंगी वो भी सच है अब हम क्या करे मैं एक ऐसे साधु को जानती हूँ जो मंदिर में रहते हैं। साधु होने के कारण उन्हें धन का मोह तो बिल्कुल नहीं होगा हम अगर उनसे बिनती करें, तो वो अपना धन कुछ दिनों तक संभाल सकते हैं। क्यों? हाँ ये तुमने अच्छा कहा कल सवेरे ही हम उन साधु बाबा को मिलने जाते हैं और उस बहाने मंदिर भी होकर आएंगे संध्या क्या तुम मंदिर में दर्शन के लिए नहीं आ रही हो नहीं मैं ये पोटली पहले साधु बाबा को सौंप कर फिर दर्शन करूंगी ठीक है संभाल के जाना चलती हूँ ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कौन है महाराज मैं संध्या मुझे आपसे कुछ बात करनी है बोलो क्या बात है साधु बाबा मेरे पास कुछ पैसे और गहने हैं और कुछ दिनों के लिए मैं तीर्थ स्थलों को जा रही हूँ अगर आप ये पोटली अपने यहाँ संभाल कर रखे तो बड़ी मेहरबानी होगी बेटी मैं तो धन को हाथ भी नहीं लगाता तुम खुद ही वो पोटली इस कुटिया में कहीं भी छिपा दो और लौट कर आने के बाद ले जाना चिंता करने की कोई जरूरत नहीं जी प्रणाम आती हूँ मैं साधु बाबा प्रणाम 
आयुष्यमान भव कैसे हैं आप आ, कौन हो तुम मैं संध्या आपको याद है यात्रा जाने के पहले मैंने अपनी धन की पोटली आपके यहाँ रखी थी देखो पुत्री मेरे लिए तो धन के बारे में सोचना भी पाप है मुझे तुम्हारे धन के बारे में कुछ भी पता नहीं पर बाबा आप ही ने तो मुझे यहाँ छिपाने के लिए कहा था ऐसा है तो खुद ही ढूंढ लो और मिला तो ले जाओ मैं तो धन के बारे में ज्यादा बोल भी नहीं सकता तो ये बात है अब जो मैं कह रहा हूं उसे ठंडे दिमाग से सुनो और वैसा ही करो तुम मेरे साथ उस साधु बाबा के पास चलो और एक पेड़ के पीछे छिप जाओ जहां से तुम मुझे और साधु बाबा को ठीक से देख पाओ मैं जब दोबारा उसे प्रणाम करूंगा तब तुम कुटिया में आ जाना ठीक है जी हुजूर। प्रणाम साधु बाबा मैं बाहर गांव जा रहा हूं मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए आयुष्यमान भव मुझे आपसे एक और बात कहनी है सच तो आपसे यह कहना भी गलत होगा फिर भी मुझे आपके मदद की जरूरत है कहो बेटा मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं सच तो मुझे खुद ही शर्म आ रही है क्षमा करे पर ये धन का विषय है जो आपके लिए तो व्यर्थ ही है ना सच कहा तुमने जाओ मैंने तुम्हें माफ किया अब तो कहो मेरे पास कुछ रत्न हैं और मैं बाहर गांव जा रहा हूं इसे मुझे किसी सुरक्षित जगह पे रखना है लेकिन समझ में नहीं आता कि कहा रखू बेटा तुम्हें तो पता ही होगा कि मुझे धन का जरा भी मोह नहीं है तुम अपने रत्नों को मेरी कुटिया में रख सकते हो और जब वापस आओगे तब ले जाना यहां पर वो पूरी सुरक्षा में रहेंगे कोई भी उसे हाथ नहीं लगाएगा धन्यवाद साधु बाबा तो संध्या है इसकी वजह से ये सब मुझे करवाना पड़ेगा उससे बेहतर क्यों ना मैं उसका धन से लौटा दूं? नहीं तो ये सारे रत्न भी मेरे हाथ से निकल जाएंगे बेटी क्या तुम्हें तुम्हारी धन की पोटली मिल गई तुमने उस कोने में ढूंढा शायद मिल जाए से मिलने आप उसके गांव जाने वाले थे वो खुद आपको मिलने यहाँ आया है साधु बाबा शुक्रिया आपके आशीर्वाद के कारण ही मुझे अब बाहर गांव नहीं जाना पड़ेगा और ये रत्न भी अब यहाँ रखने की जरूरत नहीं धन्यवाद
लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ सुंदर दिख रहे हो तुम तुम्हें किसी की नजर न लगे कितने रसीले आम हैं मेरे मुंह में तो पानी आ गया दोस्त अब हमें जाना होगा शाम को मिलेंगे आम हैं इन्हें तो चक्कर देखना ही होगा लाला बाहर आओ और आते वक्त एक टोकरी भी लेते आना जी हुजूर अब हुजूर अब इस पेड़ पे चढ़कर जितने तोड़ सकते हो उतने आम तोड़ो जी हुजूर अब मुझे ये रसीले आम चखने मिलेंगे <laughs> लाला नीचे फेंक वो आम एक दो जमीन पर गिर गए तो कोई बात नहीं मैं रखता हूँ ना इस टोकरी में हुजूर, हुजूर तुम ये क्या कर रहे हो क्यों तुम्हें दिख नहीं रहा है मैं आम तोड़ रहा हूँ अब मैं वो खाने वाला हूँ <laughs> लेकिन तुम ये कैसे कर सकते हो ये गलत है मैंने इस पेड़ को बड़े प्यार से बड़ा किया है मेहरबानी करके ऐसा मत करो क्या क्या ये पेड़ तुम्हारा है और क्यों नहीं मैं इसके आम तोड़ सकता लाला तू रुक मत तू तोड़ ए, ए रुक जाओ रुक जाओ देखो तुम रुके नहीं तो मैं तुरंत पंडित बिरबल जी के पास जाऊंगा और तुम्हारी शिकायत करूंगा रुक लाला राजी तू अपना काम करना क्यों मुझे परेशान कर रहे हो जा जहाँ जाना है जा मेरा सर मत खा ठीक है ठीक है अब मैं वही करूंगा देखो ये पेड़ मेरा है और इसकी मैं तुम्हें सजा दिलवा के रहूंगा हाँ, तुम्हारा पेड़ <laughs> अच्छा है पसंद आया मुझे देखो ये पेड़ हम दोनों के जमीन पर है इसलिए इस पर किसी एक का हक नहीं हो सकता क्या ये पेड़ तुम्हारा है अरे ऐसे तुम कैसे कह सकते हो मैंने इस पेड़ के लिए जी जान मेहनत की है ये पेड़ मेरा है और मैं ही इसका असली मालिक हूँ ठीक है तो फिर चलो बीरबल के पास वही जाकर इस मसले को सुलझाते हैं मैं कहीं नहीं आने वाला मुझे बहुत काम है और ऐसे फालतू चीजों के लिए मेरे पास वक्त भी नहीं है
रुको तुम दोनों कहा जा रहे हो हमें पंडित बीरबल जी से मिलना है बहुत जरूरी काम है नहीं नहीं सरकार वो पेड़ तो हम दोनों का है क्योंकि हम दोनों के जमीन के बिल्कुल बीचो बीच है हुजूर वो पेड़ मेरा है हाँ तो ऐसा है मैंने आपकी बात सुन ली अब आप अपने घर जाओ मैं आपको परसों मिलूंगा रामू एक काम करो कल तुम इन दोनों के दुकान में जाओ और उन्हें बताओ कि कुछ चोर उनके आम चुरा ले जा रहे हैं और पेड़ को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और हाँ ये बताते वक्त उन दोनों को जरा भी शक नहीं होना चाहिए उसके बाद उन दोनों की क्या हरकत होती है ये मुझे तुरंत आके बताना पर कल आज नहीं श्याम नगर में जो बड़ा सा आम का पेड़ है क्या वो आप ही का है जल्दी चलिए कुछ चोर आम चुरा कर उस पेड़ को नुकसान पहुंचा रहे हैं चलिए जल्दी क्या रहने दो मुझे अब काम है मैं बाद में जाकर देख लूंगा राजी जी कुछ चोर आपके पेड़ के आम चुना कर पेड़ को नुकसान पहुंचा रहे हैं शाम नगर में जो सुंदर बड़ा सा पेड़ है वो आप ही का है ना? हाँ हाँ मैं वही रहता हूँ वो पेड़ मेरा ही है तुम जो कह रहे हो सच है ना? हाँ कुछ चोर आम चुना रहे हैं सरकार हुजूर जी और राजी जी आए हैं भेज दो उन्हें आइए आइए देखिए आपने कहा था कि आप दोनों उस पेड़ के मालिक हो इस पर अब मैंने फैसला लिया है कि वो पेड़ ही काट डाले उसके दो टुकड़े करके आप दोनों में बराबर बांट देते हैं इसके अलावा मेरे पास दूसरा कोई उपाय ही नहीं है मुझे चलेगा ये बिल्कुल सही फैसला है चलेगा मालिक मैंने बचपन से उस पेड़ को देखा है उस पेड़ की निगरानी की है मेरे आंखों के सामने वो पेड़ बड़ा हुआ है मालिक और उसी पेड़ को तोड़ते हुए मैं कैसे देख सकता हूं बेहतर यह होगा कि आप वो पेड़ हुजूर को दे दे मुझे कोई शिकवा नहीं बस बस मैं समझ गया हूं कि वो पेड़ राजी का ही है हुजूर का नहीं जाओ इसे ले जाओ और इसके पीठ पे चालीस कोड़े मारो दया दया कीजिए मालिक इसके बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा रहम करे हुजूर इतनी बड़ी सजा ना दे रहम करे रुको छोड़ दो उसे 
क्या सचमुच तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तुम्हें सचमुच बुरा लग रहा है जी मालिक राजी तुम्हें क्या लगता है इसे हमें माफ करना चाहिए जी हुजूर, उसे अपने किए पे पछतावा है अब उसे माफ करने में कोई दिक्कत नहीं और वो आम तो उसने खाने के लिए तो चुराए थे हुजूर, इस बार तुम्हें माफ करता हूँ लेकिन दो बार ऐसी हरकत की तो तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी ध्यान रखो राजी चिंता ना करो इसके बाद कोई भी उस पेड़ को हाथ नहीं लगाएगा उस पेड़ पर तुम्हारे सिवा किसी का हक नहीं जाओ महाराज सचमुच मैं आपका शुक्रगुजार हूं आपके लिए मैं अपने पेड़ के आम तोहफे के तौर पे भेजता हूँ राजी और पेड़ लगाओ और औरों को भी बताओ कि अकबर का साम्राज्य हरा भरा और सुंदर दिखना चाहिए और हुजूर, फिर कभी ऐसा मत करना समझे